ആൽപ്പൻ കിച്ചന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് മിറർ ഗ്ലേസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ വാലന്റൈൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ട് ഉണ്ടാകും കാരണം ഞാൻ ഇതിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതും അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫില്ലിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചീസ് ക്രീം ആണ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം മിറർ ഗ്ലേസും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാവരും അവസാനം വരെ കാണുക എന്റെ വീഡിയോ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവര് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയി കിട്ടും ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമ്മുടെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം റെഡിയാക്കി വെക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയും പോലെ ഡ്രൈ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നൊരു ഹാർട്ട് ഷേപ്പിന്റെ സിലിക്കോൺ ഡ്രൈ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ളിൽ ബട്ടർ ഒരട്ടി ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ ഹാർട്ട് ഷേപ്പിന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആവശ്യം വേണ്ടുന്ന സാധനമാണ് ബട്ടർ മിൽക്ക് അപ്പോൾ ബട്ടർ മിൽക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാൽ അരക്കപ്പ് പാലാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എം എൽ അതൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വൈറ്റ് വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അപ്പം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി റെഡി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊന്ന് കേടിലായി കിട്ടും വൈറ്റ് വിനാഗിരിക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ അളവിൽ ലെമൺ ജ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ തൈരോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഈ ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ ആണ് നമ്മൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി വരാനായിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കൂടി പോകരുത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു പിഞ്ച് സാൾട്ട് ഇത് ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഇത് അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അരിച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു സ്പൂണ് ഉപയോഗിച്ചോ സ്പാച്ചിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കുഴിവെള്ള ബൗളിലേക്ക് അറുപത് ഗ്രാം ബട്ടറും ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ഷുഗറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബട്ടറ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഷുഗർ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഇത് ഹാൻഡ് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മളിത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഓവൻ നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയിൽ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാനിടാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബട്ടറും ഷുഗറും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഓരോ മുട്ടയായിട്ടാണ് ഒഴിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് മുട്ടയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ മുട്ട ഉറപ്പായിട്ടും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ പുറത്തെടുത്ത് വയ്ക്കുക ഈ മുട്ട ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ മുട്ടയും കൂടെ ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ ആദ്യത്തെ മുട്ട നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തത് കൂടി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് മുട്ട നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വനില എസെൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുട്ടയുടെ മണം ഒക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടും എൻ്റെ കയ്യിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വനില എസെൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതോടൊപ്പം ഞാൻ കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഓയിലായിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കോക്കനട്ട് ഓയിൽ മാത്രം എടുക്കരുത് ഇനി നമുക്കിതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്
ആവശ്യം അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലോ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന കളറ് എന്താണോ അതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനിത് പകുതി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി വീണ്ടും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇത് കളർ കുറഞ്ഞു പോയി ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടുത്തെ കളറിന് ബേക്ക് ചെയ്ത് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല കളർ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇനി ഈ ബാറ്റർ എൻ്റെ ഞാൻ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കായിരുന്നാലും ഈ ഇതുപോലത്തെ ഹാർട്ട് ഷേപ്പ് ട്രേ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാരമില്ല റൗണ്ടിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒരു കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇതുപോലെ ഹാർട്ട് ഷേപ്പിന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന ട്രേയുടെ അതേ അളവിന് അതിൻ്റെ പുറക് വശം വെച്ചിട്ട് ആ ഹാർട്ട് അതിനുള്ളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഈ വെട്ടിയെടുത്ത കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ ആ ഷേപ്പ് കേക്കിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് വെച്ചിട്ട് അതേ അളവിന് കേക്കിനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്താലും മതി കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ട്രെയിൽ ഒഴിച്ച ശേഷം ഒരു മൂന്നോ നാലോ വട്ടം ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അധികം ഉള്ള എയർ ബബിൾസ് എല്ലാം അന്ന് പുറത്തു പോകും ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഷേപ്പിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഓവൻ ഇല്ലാത്തവർക്കും നന്നായിട്ട് കുക്കറിൽ നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ പ്ലം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ആ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഞാൻ നന്നായിട്ട് വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ കുക്കറിൽ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഞാൻ ഇതിൻ്റെ താഴെ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്കൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ കേക്ക് കേക്കിൻ്റെ ട്രയിൽ നിന്നും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇത് ഇത്രയും സോഫ്റ്റ് ആണ് തൊടുമ്പം തന്നെ അങ്ങ് കുഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ഇത് എൻ്റെ ഈ ട്രേഡ് ഷേപ്പ് ആട്ടോ ഈ കാണുന്ന അറ്റം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ കേക്കിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ തന്നെ എന്ത് ഭംഗിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന ഈ കേക്ക് ഒരു അരക്കിലേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വലിയ കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ മടങ്ങ് എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഇനി ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബട്ടർ ക്രീം അല്ല പകരം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ക്രീം ചീസും കൂടെ ഒന്നിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്രീം ഉണ്ടാക്കും അതാണ് റെഡ് വെൽവെൽറ്റ് കേക്കിന് നന്നായിട്ട് യോജിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാറ് ഇതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് വെക്കും ഇതിപ്പോൾ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് നോർമൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയായിട്ട് കിട്ടും കേക്ക് ഇപ്പോൾ ബട്ടറൊക്കെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന കാരണം കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പൊടിയാതെ കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഒരു ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയം നമുക്ക് ഐസിങ്ങിനകത്തേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്രീം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഈ കുഴിവുള്ള ബൗളിൽ ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് എം എൽ ആണ് പിന്നെ ഒരു ബൗളിൽ അറുപത് ഗ്രാം ക്രീം ചീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ അരക്കപ്പാണ് അറുപത് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ബൗളിൽ കാൽ കപ്പും രണ്ട്
ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം മാത്രം കുറച്ചൊന്ന് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളിലുള്ള ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ചീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം മാത്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ മുഗൾ ഭാഗം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള ഫില്ലിങ്ങിന് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റിനായിട്ട് മാത്രം മതിയാകും ചീസ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കി ഇരിക്കുന്നതിനെ ചീസ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം എൻ്റെ ഇത് കുഞ്ഞ് കേക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം മതിയാകും അപ്പം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പം വലിയ കേക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ കൂടെ ചേർത്തോളും ഇതിൻ്റെ എത്ര എത്ര വലുപ്പമാണോ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഒരു അരക്കിലോളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും മതിയാകും എനിക്ക് ഫില്ലിങ്ങിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് റെഡി ആക്കണം അപ്പോൾ ഇത് പുറത്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെച്ചേക്കാം അപ്പോൾ അത് നല്ലതായിട്ട് സെറ്റായിക്കോളും അല്പം ലൂസായി കഴിഞ്ഞാലും ഈ സമയം കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് സെറ്റായി വന്നോളൂ ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് കേക്ക് പുറത്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അധികം ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം ഞാനിതെല്ലാം വിശദമായിട്ട് കട്ടിങ്ങും ഐസിങ്ങും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഇതുവരെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഞാനിവിടെ ഇതിപ്പോൾ കത്തി വെച്ചിട്ടാണ് മുഗൾ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കേക്കിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം ഞാനൊന്ന് അല്പം കട്ട് ചെയ്ത് ലെവലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത കേക്കിൻ്റെ ബാക്കി നിങ്ങൾ കളയരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഡെക്കറേഷനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ കേക്ക് ക്രംസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനൊക്കെ നല്ലതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ കത്തി വെച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും ശരിയായി വരണമെന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞ വീഡിയോയിലെല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ല ഞാൻ ത്രെഡും ടൂത്ത് പീക്കും വെച്ചിട്ട് ലെവൽ ചെയ്തിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ലെയർ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടിൽ എത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ കേക്ക് വെച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പം ഇതുപോലെ നമുക്ക് നല്ല നീറ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഞാൻ അടുത്ത ലെയറും കൂടെ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത ലെയറൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ എടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് ഒട്ടും പൊടിയാതെ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ അടുത്ത ലെയറും കട്ട് ചെയ്തു ഇതിലേക്ക് സ്ട്രോബെറി അരച്ചതാണിത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇവിടെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ക്രഷ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇതിലേക്ക് പുരട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ക്രഷ് പുരട്ടി കൊടുക്കാം ക്രഷ് കിട്ടാത്തവരാണെങ്കിൽ ജാം സ്ട്രോബെറിയുടെ ജാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പുരട്ടി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് വെറും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്രീം മാത്രം വേണമെങ്കിലും ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാവുന്നതുമാണ് അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല സാധാരണ കേക്ക് വിൽക്കുന്നവരൊക്കെ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ കേക്ക് പുറത്ത് വിൽക്കാറൊന്നുമില്ല വിൽക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കൂ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ അളവ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ച് എടുക്കുന്നതാണ് ഷുഗർ സിറപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് കപ്പിലാണോ ഷുഗർ അളന്ന് എടുക്കുന്നത് അതേ അളവിൽ തന്നെ വെള്ളവും എടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ സ്ട്രോബെറിയുടെ ക്രഷ് ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച
ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ മുകളിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന കേക്കിന്റെ ഭാഗത്തിന് ഒന്ന് ഇന്ന് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് സൈഡിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോ ഞാൻ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ ഇതൊരു കുറഞ്ഞതൊരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് മിറർ ഗ്ലേസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കി ഒഴിക്കുക എന്നുള്ളത് കാണിക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് സെറ്റാകാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് മിറർ ഗ്ലേസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ അമ്പത് എം എൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അമ്പത് എം എൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽ കപ്പിനേക്കാളും ഒരല്പ കൂടി കുറഞ്ഞിരിക്കും കാൽ കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കപ്പിൽ അറുപത് എം എൽ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പത്ത് എം എൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവേ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി ക്രീം പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര കപ്പ് ഷുഗർ ആണ് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ജെലാറ്റിൻ ഷീറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ജെലാറ്റിൻ സാധാരണയായിട്ട് പൗഡറായിട്ടും കിട്ടാറുണ്ട് ഇതുപോലെ ഷീറ്റ് ആയിട്ടും ഒക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പുഡിങ്ങിനൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് കടകളിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ചോക്ലേറ്റ് മൊത്തത്തിൽ നൂറ് ഗ്രാം ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഗ്രാം വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും അതിൽ കൂടെ ഒരു അഞ്ച് ഗ്രാം ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് നമ്മളിതിലേക്ക് റെഡ് കളർ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഡാർക്ക്നെസ് കിട്ടാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒരു അഞ്ച് ഗ്രാം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് വേണ്ടി പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ജെലാറ്റിൻ നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് കുതിരാൻ വെക്കുക ജെലാറ്റിൻ ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ബൗളിൽ തണുത്ത വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് മുക്കി വെക്കണം അപ്പം പൗഡർ ആണ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇത്രയും വെള്ളം വേണ്ട കേട്ടോ അതിലൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വെള്ളം എടുക്കുക എടുത്തിട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ജെലാറ്റിൻ പൗഡർ അതിലോട്ടൊന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ മതി അപ്പം ബാക്കി നമ്മൾ ചെയ്തു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നല്ലോണം ഉറങ്ങിയിരിക്കും അപ്പോൾ ഷീറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഉറയല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിത് പിന്നീട് ഞാൻ അത് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പാത്രം ഞാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന അമ്പത് എം എൽ വെള്ളവും അരക്കപ്പ് ഷുഗർ ഷുഗർ അരക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ഗ്രാം ആണ് അപ്പം അതും കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കണം തിളയ്ക്കി തിളച്ചും കഴിഞ്ഞും ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ വെച്ചിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ പാകം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കുക വേണം കരമലൈസ് ആയി പോകരുത് അപ്പം ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തിള വന്നിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് വെച്ചിരിക്കുക ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു തിളച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് വച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്കിത് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ചൂടോടു കൂടി തന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റും വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആകാനായിട്ട് സാധാരണ മിറർ ഗ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഒരു നാൽപ്പത് ഗ്രാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് നല്ലോണം മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത്ര ചൂടില്ല ചെറിയ ഒരു ചൂടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ജെലാറ്റിനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജെലാറ്റിൻ നല്ലോണം ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുതിർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ എടുത്തിട്ട് നല്ലോണം വെള്ളം എല്ലാം ഒന്ന് അമർത്തി കളയുക കളഞ്ഞ
നമുക്കൊരു ലോ വാമിൽ നമ്മൾ തൊടുമ്പം ചെറിയൊരു ചൂട് ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാലും നമ്മൾ കേക്കിലോട്ട് ഒഴിക്കുമ്പം ശരിയാകത്തുള്ളൂ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേക്കിൽ ഐസിങ് എല്ലാം ഉരുകിപ്പോകും ചൂട് കാരണം പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ മാറിപ്പോകും അപ്പം ഞാനിത് കേക്കിലോട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പൈപ്പിംഗ് ബാഗാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് അത് കട്ടി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഞാൻ ഈ ഒരു ഗ്ലേസ് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡിലോട്ടൊക്കെ പോകും അപ്പോൾ ഇത് സൈഡിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഈ അറ്റത്ത് കുറച്ച് കേക്കിൻ്റെ ക്രംസ് ഒന്ന് പൊക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊന്ന് ഒഴുകി ഇറങ്ങാണ്ടിരിക്കാനാണ് സാധാരണ നമ്മൾ മിറർ ഗ്ലേസ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ കേക്ക് മുഴുവനായിട്ടാണ് ഒഴിക്കാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാനത് സൈഡിലൊക്കെ ഓൾറെഡി ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തത് കാരണം മുകളിൽ മാത്രമേ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ ഞാനൊരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് ഒന്ന് തണുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ അത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് അങ്ങ് മാറിപ്പോകും ഇനി നമുക്കിതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് ഉറഞ്ഞ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം മറ്റു ഡെക്കറേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മാത്രം വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഞാനിത് വാലന്റൈൻസ് ഡേ പ്രമാണിച്ചിട്ടാണല്ലോ ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൽ ഞാനൊരു ഒരു എഴുത്ത് കൂടെ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇതൊന്ന് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കി ചെയ്യാം Super Mama.